Rukajua dia tu wanyigine Rukajua na fema TV talk show nyigine Mwaka mwingine wakazi kijana chapa kazi Jikinge na maradhi Ruka 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 Karibu mtazamaji wetu katika kipindi chetu cha Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Wiki hii tutaangalia ushiriki wetu katika jaribio lao la kwanza. Na kama unavyoona mtazamaji tumepambwa na jiji la Tanga hili hapa. Hapa ni nyumbani kwa mshiriki namba moja ambaye muda si mrefu sana utakwenda kumuona yeye pamoja na washiriki wenzake wa kutoka sehemu kibao za Tanzania ambazo tuliwatajia wiki iliyopita. Basi kabla hatujaendelea kuona mambo mengine makubwa makubwa tumuone dada bahati kwa sababu yeye siku zote atakuwa anatupasha mwanzoni mwanzoni basi tumuone dada bahati Asante Amabilis na kitambulisha rasmi eh, kipengele hiki cha wasiliana na bahati ili uweze kubahatika na katika kipengele hiki basi nitakuwa nikikupatia mlolongo ama msimamo mzima wa washiriki wetu tunawashiriki jumla ya washiriki sita wa Ruka Juu na Fema TV Talk Show na leo basi wewe mtazamaji utaanza kupiga kura unapiga kura wewe mtazamaji na kuweza kumwezesha mshiriki ule ambaye unampenda aweze kushinda na kujinyakulia mili milioni tano za kitanzania. Sasa basi naomba nikukumbushe kwamba upigaji kura ama dirisha letu la kupiga kura linafunguliwa Jumamosi saa mbili na nusu na kufungwa Jumanne saa tano na dakika hamsini tisa usiku. Wewe una nafasi kubwa sana kwa sababu majaji wetu wanabeba asilimia sitini ya kura zote na wewe mtazamaji unayepiga kura ni asilimia arobaini. So unaona mambo yatakavyokuwa mazuri. Pia nikukumbushe kwamba ni ambao wataweza kupiga kura ama kujibu swali ama kututumia maoni ushauri na kila kitu ni wale ambao wanatumia mtandao wa Airtel Vodacom na Tigo kwa sasa tunafanya uh, mawasiliano na mitandao mingine ili kuweza na wewe pia ukatutumia eh, au ukapiga kura katika Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Nina mengi sana ya kusema lakini nitarudi tena hapo baadaye ili nikupe swali la wiki hii na kuwatangaza wale washindi ambao wamejinyia kulia zawadi mbalimbali mbali kutoka Ruka Juu na Fema TV Talk Show. Asante sana bahati kwa kutufahamisha hizo taarifa ambazo umetupa ni mambo mazuri kabisa hayo. Um, mtazamaji, hapo ni mambo ya Ruka Juu na Fema TV Talk Show ni jaribio la kwanza leo kabisa ambalo tunakwenda kuliona washiriki wa kipewa ni jaribio la kutangaza biashara. Ni la kwanza yako majaribio tisa na yote utayaona hapa hapa katika kituo hiki hii ambacho unakitizama sasa. Niko na Jaji Beno Chelele, yeye ni mkurugenzi wa BM Baba Shop and Beauty Center. Pia niko na Judge Astronaut Bagile, yeye ni mkurugenzi wa shirika la kusaidia kina mama wajasiria mali li, linaitwa Wise. Lakini vile vile Judge Mgeni siku ya leo anaitwa Judge Fred Msika, yeye ni mhadhiri wa chuo cha usimamizi wa fedha ambacho pia kiko Dar es Salaam. Kila wiki tuna Judge Mgeni lakini Judge huyu tunaye wiki hii na wiki ijayo pia tutakuwa naye kama Judge Mgeni katika jaribio lingine. Um, mtazamaji, mambo yanaendelea moto moto kabisa hapa. Jaribio la kutangaza biashara litapimwa vipi? Kuna vigezo ambavyo vimewekwa na vigezo hivyo vitakuwa ni majaji watakuwa wanaangalia njia ambayo mshiriki ameitumia kutangaza biashara yake inaleta maana au usimamizi wake wa fedha katika zoezi hili uko namna gani? Umakini wake katika kuwekeza nao je uko vipi? Swala la ubunifu linarudi tena pale pale na mipango yake katika kutekeleza yale ambayo ameambiwa ikoje? Majaji wangu wanakubaliana na mimi wanatingisha vichwa na wewe hapo ulipo tingisha kichwa kwa sababu mambo makubwa yanakuja hapo. Basi tu watazame washiriki na wiki hii katika jaribio hili la kwanza la kutangaza biashara yako tunaanza na mshiriki namba moja ni Noel kutoka Tanga. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasiri ya mali umepewa shilingi laki moja Itumie kutangaza biashara yako. Shughuli zote utakazoamua kufanya kwa fedha hizo lazima zimalizike leo. Chochote utakachotengeneza lazima kimalizike kabla ya saa kumi jioni. Ikiwa kiasi chochote cha fedha kitabakia utamrudishia mtangazaji mwisho wa siku kwa kukukumbusha Mpiga picha atakuwa nawe muda wote akichukua matukio ya shughuli unazofanya baada ya kumaliza itakubidi kumwambia mtangazaji jinsi siku ilivyokwenda 
ulifanya nini ulitumiaje fedha ulizopewa Nimeona ni vema tutoke hapa hadi mjini kule nikaacha tangazo moja pale Tanga TV nikitoka hapo nitaenda sehemu moja nitaenda kuandikiwa bango langu kubwa teleweka barabarani Tukitoka hapo nitaenda kumchukua fundo kuja kuandika hapa jina langu hapa hata mtu akipita kwa anajua hii ni ofisi ya fulani. Unaweka sana wewe. Na utakiwa kwa ofisi mwe mnawahi. Hapa kama unaweza tunauza bidhaa kwa bei poa karibu. Haya mengine ndo nani hapa ndo ndo kaja tu tunauza kiza kwa bei kubwa. Kwa ufanyeni sawa zee. Ah kazi jema. Nadhani kama tulivyoadiana mara kwanza tukitoka kule kwa mwandishi wa matangazo tutakaa tanga television. Sasa kidogo nimeona kule tanga television ni gharama yao iko juu. Hii ndo Breeze FM kituo cha utangazaji hapa Tanga. Ni kituo bomba kweli cha kusikiliza redio matukio mbalimbali. Mkoa mzima wa Tanga cha Sikika. Ndio ni yangu kubwa ya kuweka hili bango hapa. Kumbe vinywaji ambavyo vinauzwa ni pale itakuwa rahisi mtu kufika hapo ndio nia kubwa ya kuweka bango hili hapa barabarani. Na hapa nimeweka kwa sababu hapa kuna jackson fulani ambao njia zinaachana njia na kukutana. Tangaza biashara yangu ba. Kwa hiyo naomba kile kichangani. Sawa. Sasa ni saa kumi juu ya alama. Ndio ndio. Hebu niambie siku imeendaje? Nimetoa matangazo yangu mengi. Mhm. Uh -huh. Nikianza na bango. Nikaja nikaandika jina la biashara lenyewe. Uh -huh. Jina la biashara kama unavyoona wale watu pale wanaoandika. Nikaja matangazo redio ni pale nimeenda Blizz kuna sema ita Blizz FM. Nikatoka hapo nikachukua vipeperushi. Kaja nika design peperushi moja ikafanywa typing. Nikaenda nikatoa photocopy peperushi shirini. Kuna wengine ambao hawawezi kusikia redio kuna wengine ambao hawezi kupita hapa unaona eh kwa hiyo nimeamua kuongeza peperushi nikaweka barabarani kule kuhakikisha pita hata huko inakuwa inawarahisishia kuona kwa kisha soma hii tangazo inakuwa rahisi nikanua gundi kubandikia yale vile peperushi ikaja usafiri usafiri wangu binafsi mizunguko nini na kila kitu mwanake nimemchukua huyu jamaa pikipiki nazuka naye paka jioni ndo anaenda zake chakula maana huko katika process kwa lazima ule ndio ndio tukaja mawasiliano maana kwa namtafuta kwa njia ya mawasiliano kwa jumla yote ambayo nimetumia jumla kuu ni 1993. Kwa hiyo kuna hela yangu imebaki hapo? Hela yako imebaki. Hebu nipe hela yangu. Hiyo hai au kai nayo. Naam, narudi kwenu majaji sasa. Ah, uh, mmemuona kijana alivyofanya pale? Ni mmeonaje? Ah, um, kuna vitu amefanya ambavyo niliona mwanza kuitumia vizuri hela yake. Kwa sababu kapiga hesabu kwenda television na kuona Ma production yake eh, ndio atamsumbua. Eh, Akaamua kuachia. Kwa akajua ile hela yake ile haiwezi. Akaamua kuchagua mahali ambapo bajeti yake na inamtosha. Kwa alikuwa na akili kwamba nataka nitumie kitu kizuri hii hela nilionayo hii ndio nzuri nitumie vizuri. Mimi kwa upande wangu na hili nime nimemkubali kwenye maeneo mengi. Mwanzo kabisa nikiangalia jinsi alivyokuwa na plan. Anajua atafanya moja, mbili, tatu. Lakini wakati akiwa anatekeleza kutoka kwenye jambo moja kwenda jingine alikuwa anaonekana anafikiri na anatafakari kwa nini afanye hili na kwa nini asifanye hivi Judge Astro na wewe mchango wako Na mimi nakubaliana na wenzangu kwamba Noel amejitahidi aliangalia mbinu mbalimbali za kuweza kutangaza biashara yake na akagundua ambazo hawezi kutokana na uwezo lakini alishindwa kuangalia mtandao wake e, kwa sababu unapoga kipeperushi pia ungeanzia pale kwa watu ambao ni wa mtandao wako Mtu anakwenda anamwambia mwenzie anamwambia mwenzie. Asante majaji wangu na huyu alikuwa ni mshiriki namba moja. Sasa tumuone mshiriki namba mbili afu tutarudi kwa majaji tuwasikie wanasemaje. Ruka juu. Ruka juu. Ruka juu.
mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana buka juu uzembe muda ni kama hivi unavyoonyesha tayari Saumu amepokea kazi yake ya leo na anaanza kuifanya sasa kwa mtazamo wangu mimi kwa hichi kiasi nilichopewa nimeona niende nikaongeze product nyingine ambazo hapa dukani kwangu sema nafikiria kwenda dukani niende nikafungasha vitu nije niongeze dukani naye aje anibadilishie matangazo hapo kwenye milango yangu ya mageti ama ni pale mbele vipi atakavonishauri yeye alafu pia nafikiria kama kuna mtu nimeongea naye kwenye simu anielekeze ni wapi ambavyo naweza nikapata vipeperushi ili nitoe vipeperushi aha uh, kwa hiyo kuna umebadilisha mawazo kidogo aha, kuna yale ya mwanzo uliokuwa umeniambia ya mwanzo nilikuwa nimekwambia nilikwambia kwamba ningeweza kununua vitu kidogo ambavyo ili vipo pale dukani. Kwa hiyo nitakapokuwa nimetoa vipeperushi na maana nitatoa vipeperushi kwa vitu ambavyo tayari ninavyo hapa. Siwezi kutoa vipeperushi kwa kitu sina hapa dukani. ndo nimerudi kutoka kufuatilia vipeperushi sasa narudi dukani kwenda kuangalia ni jinsi gani ambavyo yule mtu wa mabango amefikia umenipa kazi ya kwamba umenipa pesa ni andae vipi matangazo yangu lakini nilitumia pesa sio kinyume na maagizo nilikuwa nimepatiwa ni kwa nini basi nilitumia hivyo kutoka na kwamba niliona kwamba siwezi kuandaa matangazo kwanza ikiwa dukani vitu ni vichache. Mara ya kwanza nilipokuwa nimefikiria nilifikiria kwamba vipeperushi vyote viwe printing ya black and white lakini vikaa havikutokeza vizuri. Kwa hiyo kanibidi nivitengeneze vya rangi kama unavyoona ndio vimenikosti kiasi. Ila hivi ambavyo nitakuwa ninavitoa kwa ajili ya kuwapa watu vimepatikana thalathini. Alafu nimetengeneza na hivi ambavyo ni vya mabango. Na vyenye pia vimekuwa ni printed kwa sababu kitu black and white inakuwa haivutii zaidi. Kwa hiyo hivi ya kwenye mabango ambavyo nitabandika kwenye steams na sehemu zingine zingine, hivi vimepatikana 35 na hivi vimepatikana 30. Mmemuona Saumu. Nataka nisikie kutoka kwenu vile vigezo vyetu tulivyonavyo mlivyomshuhudia mambo aliyoyafanya. Mnasemaje? Mimi naona changamoto ya wafanyabiashara wengi ndio hiyo. Wakati mwingine umuhimu wa kujitangaza wanaona ni mdogo. Kwa hiyo yeye anafikiria ah labda nikipoteza hela nyingi kujitangaza bora niweke vitu niuze. Lakini kujitangaza kuna umuhimu wake. Kwa kile kile kidogo alichokuwa nacho. Kwa mimi sidhani kama ilikuwa ni sahihi kuchukua hela za matangazo kwenda kuweka kwenye kuwekeza kwa upande wangu. Naona bena wananiangalia kweli kweli. <laughs> yeah, napata mawazo mchanganyiko kwenye kwa huyu. Aliona ile hela nusu aongeze vitu dukani, alafu nusu aitangaze ambapo kwa upande wangu yeah. naona ni sahihi sawa ili kwa ilikuwa ni jambo zuri na mimi nakubaliana wewe kabisa lakini uh, angetumia vile tu angeanza ange, ange navyo alafu ile hela ambayo amefanya mauzo mengi zaidi ndio ana anaongeza ana, ana sasa kwenye mtaji wake hivyo mm -hmm. na umeona dukani inawezekana ni vile ambavyo haviendi haraka vinakaa muda mrefu lakini labda kaongezea vitu vingine ambavyo anajua vitu avutia watu ili mm -hmm. wanunue na hivi vingine Mtazamaji wa ruka juu huyu alikuwa ni mshiriki namba mbili ni Saumu. Majaji ndio kama hivyo mnavyowasikia. Hebu tumtizame sasa na mshiriki namba tatu yeye anakuja na lipi? Ruka juu. Ruka juu. Ruka juu. Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasili ya mali kijana usichoke kazana pambana ruka juu. Mbona unaandika, unaandika, unafuta, unaandika, unafuta. Hebu niambie ume, umefikiria kufanya nini? Nataka nichole bango cha kwanza, cha kwanza. Cha pili naenda kutoa tangazo redio njombe. Sawa sawa. Cha tatu kuna upungufu wa nani? Wa bio hapa kama biwili. Na kutoa vipeperushi. Vipeperushi vipeperushi kwa ndani ya gai ya watu. 
tunashona nguo aina zote Mama dia, na bingo ushunari, nguo za wanafunzi na hata shire. Nimekuja kutuweka oda vipepelushi vya biashara yangu. Stationary na rudi baadaye baada ya nusu saa kuchukua, size inaelekea mjini kuchukua kwa ajili ya maandalizi ya glass. Nimefika duka la vioo lakini nimesahau vipimo kwa hiyo narudi mara moja kuchukua na kugeuza tena dukani. Twende. Kuna stana nusu, sindi? Pama. Urefu. Milimita shina ane urefu. Shina mbina nusu. Tuwape na ama shio sifatijia wangu. So maga imbage na evelina. Ya ina mbali mbali na vitengi. Stina nane kuna tatu, shina tatu. kwa laki moja nimegawanisha katika makundi matano nimetengeneza bango kwa ajili ya tangazo la biashara langu juu ya mlango nimeenda redio njombe kupeleka tangazo kwa ajili ya biashara langu nimeona pale tangazo tu kwa sababu ambao wako vijijini hata lisikia na hata pita hapa kusoma si ndio kwa hiyo nimeamua kwenda redioni kwa sababu inashika vijiji vingi na sehemu ni nyingi kama wilaya tatu Nimeona haitoshi, nimegawa vipeperushi. Vipeperushi, nimetua vipeperushi miamoja. Nimeenda nagawa kwa kila mtu, wateja, ili, na namba zangu za sim nimetua. Nne, mtu anavu kuja dukani, anavutiwa kwanza, anavu ingia mbele, kabati kwanza. Sale kabati kali mebomoka bomoka, nikamua, niboreshe kwanza. Nimeenda ya dukani, nimenua vio, nimeita na fundi, amenifungia vizuli kabisa kabati limependeza. Tano, katika mizunguko yangu hii yote, katika kuzunguka, nikachukua gali, kwa sabu kulukua na mvua mvua. Jumla nimetumia tisini miatisa. Mimi actually ni kwa kumuangalia Benita ni mependa. Mipango yake, hamejipanga. Ana mapungufu madogo madogo laba hili ya kusawo vipimo. Lakini hamejua na kizuli zaidi hameangalia watu ambao anataka wafikie. Yani hamelenga wateja wake ambao wana watarajia. Ingawa hame nisikitisha. Nini tena? Ela ime baki. Kwenye kwenye hela kubaki na mimi nakubaliana naye. Kwa sababu hawakumwambia lazima hela ibaki na uh, mwanya wa kutangaza biashara bado mkubwa. Lakini pia mimi nimependa matangazo yake kwa sababu ukiangalia matangazo yake kwanza linafahamisha ile bango lake linamfahamisha huyu Benita anafaa shughuli gani. Lakini pia kichonifai ule mtandao. Unjua uh, ukitumia mtandao wanasemia utatandaa uta, uta vizuri. Lakini usipotumia mtandao utatandazwa. Wenzako wanapita juu yako. Ja, ja, Jastro unasemaje? <laughs> Lakini ni kweli hata mimi huyu amenifurahisha. Pia sio kwamba tu aliangalia wateja wake, alilenga na maeneo mengine. Kwa mfano alisema nimeenda kutangaza redioni kwa sababu nitafikia wilaya tatu. Alafu na vile alivyozuiweka na muonekano ile kio na kadhalika. Kwa kweli alilikuwa na mvutomita wa video yake. Mvuto mvutomita hiyo 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 omsamiati mpya kabisa. Hiyo ya Afro na timu yenyewe. Basi mtazamaji huyo alikuwa ni Benita, mshiriki wa tatu kutoka Njombe mambo yake ndio kama hayo. Hebu tumuone sasa anaitwa Idrisa Salim Mana kutoka Kibaha. Yeye alifanya nini? Aliwezaje? Rukaju Wako wako umefika kijana Wako fanikisha mipango yote ya mana 
Mjasili ya mali kijano sichoke kazana pambana buka juhu Muda wetu kama unavuonesha hapo basi ya msi ya mesha kabidio mshiko wake Tayari ya mefurei ya kazi ya leo basi bila shaka tutopata burudani wako anako kuenda Na tupate sasa kumuona na chokanda wifani Naenda ofa kwa watake wangu Mbao nita waikia kitaba chini maandishi ya ofa Baada ya hilo nita kuwa pia nimeanda Ndepeperushi Ndepeperushi ambavyo Ntaenda kufanya matangazo na gari Yani PA PA hile wakati napita na PA Nita kuwa nagawa Ndepeperushi Ngeo sana nisusabu kuna kazi nigea Nita kuwa nisumalizia Nikupe muda gea Nisusabu nataka nindaye na muda Yani kazi yangu Natakua kwenye saa kumi nini nimaliza kistaki nifike saa kumi Ok basi badani Salamu alaikum Sao Munguza hii Munguza shingi eftano basi hapa tunde sana ndugi yangu Shajua jinsi ya kubala nisafari zetu Mtuwa hii eftato ilobakia Mafutua eftano ya tatosha kwenye generator wangu unazidi kwenda na zoezi linaelekea kuanza. Tupeni baba shop. Chipukizi kabisa. Tukiwa tunaenda kukuletea huduma zaidi na zaidi ikiwa huduma ya masaji, huduma ya kusafisha miguu yako, ya kufanya wewe ujisikie vizuri utakapoingia katika saluni yetu na tuhakikisha kwamba utakapoingia unapata hewa nzuri na unapata ofa ya kusimua uweze kupata kutoka revenge baba shop ambapo eh, kama unavyoona ukipita unaweza kwenye saloni yetu watu wanaendelea kupatiwa huduma nzuri kabisa za nywele na vile vile kwenye saloni yetu mpya dada mwenye mikono laini kabisa atakusugua uso wako vizuri akufanyia scrub facial ana huku tukiandaa mambo ya massage yanakuja kama unavyoona muda wetu pale unavyoonyesha muda ndo kama hivi umefikia unakaribia karibia kufikia mwisho lakini ameniambia kwamba tayari amemaliza nataka nijue MC umefanya nini siku ya leo ah. siku ya leo kwangu ilikuwa nzuri ilikuwa tamu zaidi kwa maana uligusa mahali ambapo ndipo kwenye kwenye chachu yangu ya kazi mbona kama sauti imekauka e, kazi nilifanya natumaini nimefanya kazi nzuri uh -huh. hmm. vile vipeperushi nilikuwa nimetarajia zilikuwa takriban 400 na katika vipeperushi 400 Naamini katika miane wakipata watumia tu ambao watafuata taratibu vile vipeperushi. Mm -hmm. Basi itakuwa ni kazi kubwa sana kwangu. Okay. Nimegaiya watoto kwa wingi kwa sababu watoto ni watu ambao wanapokea vipeperushi na wanafika navyo mpaka nyumbani. Kwa naamini ujumbe wangu utafika kwa watu wengi zaidi tofauti na nilivyowagaiya. Nimewagaiya watu kidogo lakini utawafikia watu wengi ambao pia wapo watakaofanyia kazi. Njia ya kwanza wakati tumemaliza kuifanya labda ku kupatana nao na kuachia kazi. Bajeti ilikuwa imeenda kama ilivyopangwa. Lakini wakati tunaenda kwenye njia ya pili ambayo ni APA ilikuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo balansi yangu ikawa haitoshi kwenda kufanya njia ya tatu. Sasa turudi kwenye hesabu zangu. Changu cha kurudi unanirudishia. Kirudi au sio? Mhm. kama hamna. Ah, tutaelewana humu. Kesi moja yako hii hapa. Hei, majaji naona matabasamu hadi huku. Mefurea nini pale? Yani, hata kama ujifika mbali. Ehe. Yani, kumusha liko fika mia menigusa sana. Ehe. Katumia sana nguvu zake mwenye. Kwa hiyo, yani naonekana resource yake imechangia kikubwa kwenye kufanya ile, ile, ile promotional na kutimiza ile athma ya aliokuwa ame kusudiwa haifanyi. Naona majaji wengine wanakuangalia kwa <laughs> kuna, kuna mtu wanataka kuchangia hapo. Ya mibwa na amenifraisha mikuwa mbunifu sana. Uh -huh. Mana fikiria kawalenga mapolisi, sunajua mapolisi lasi mwenyoe. Alafu kingine ambacho kikuwa kizuri, hata imunya linyoa smart. Kia gale za linyoza kafanyoa, kumutu kimambia bale njoo unyolewe kwetu. Alafu mwenye kitu ya chako kimikuwa kama kiyota chandege. Na hakuna mtaka kujua kunyoa kwako. Laki nyee wana namua, moja nyoe vizuri, hafu wakaenda kuwa hapa watu. Kwa hiyo, ametumia na kitu ya chake kitanga. Na kitu ya chake vile vile. Kama kawaido wamesha nipora maneno mdomoni, lakini na mimi pia na mfagiria. 
Eh, kwanza hata kwa imetumia talanta yake ule wa MC kama alivyosema mm. halafu analenga kwenye mikusanyiko atakakukuta vichwa maana usitangaze biashara unamtangazia nani mm -hmm. eh, au unaacha bango barabarani hamna hata mtu anayepita mm -hmm. lakini yekaenda kwa watu mm -hmm. na wale wale ubunifu wake wa kuwapa watoto kweli watoto ni mabalozi watu wazima wakawi kusoma akakitupa wakati mwingine akusudii lakini baadaye anasahau amekikunja kunja Na lakini mtoto anawahakika atakufikisha nyumbani kwa kweli mimi naona alilenga Safi mtazamaji huyo ni uh, Idrisa Salim Mana maarufu sana kama MC Mana kutoka Kibaha Kinyozi huyo. Tumemaliza sasa tunakwenda kumwangalia Rajab kutoka Kilindi. Tuone yeye amefanyaje. Kaju. 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 Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mjasili ya mali kijana usichoke kazana popana bukaju. Kuzembe Nimeamua kwenda kuongezea kununua spare kwa ajili ya mashine yangu ambayo iko kwa ajili ya matengenezo ambayo ndio natumia wakati hii nikifanyia service nimeamua nayo ni kanunua spare ili nitengeneze Sasa naelekea kijiji cha jirani Kibirashi kwenda kununua spare kwa ajili ya kutengeneza mashine. Asubuhi nilienda kibirashi kununua spare nimenunua nimerudi nimeonana na fundi wangu tumesharudishia kwa hivyo tutatuasha ili tujali, tujaribu kama itawaka sasa utajuaje kwamba wateja wamejua kwamba generator imefanya kazi au umetangaza vipi biashara yani hapa kujitangazia biashara ni kwamba yani ni ile guarantee kwa sababu wateja wakiona guarantee ipo mm -hmm. basi nao huwa wanalizika basi njia moja hapo ya kujitangazia biashara kwa sababu unachotaka ni guarantee nadhani na kudai kama 2500 ndio imebaki ndio okay. nilikuwa nasema tuwe na wale ni wajasili ya mali wanajua nini cha kwanza nini cha pili nini cha tatu na cha mwisho la kwanza linalomsumbua ni generator bovu na tumeona ila yote imeishia kwenye spare lakini jaribio lake lilikuwa ni namna gani ataitangaza biashara yake sio namna gani atatengeneza ili biashara yake iboreke halichokifanya rajabu wafanya biashara wengi wana hiyo dhana aamini kwamba kutangaza biashara kuna umuhimu bwana huyu ange, angechukua ile hela angewatangazia ofa maana ni promotion angewatangazia ofa walete hela afu ile hela sasa aifanyie kazi vizuri alafu ndio wa roll out mimi waweze kutoa ile bidhaa kule kwa bora basi angeweka uiano kwamba nyingine nawekeza ili kuboresha lakini nyingine uiano atawekaje ile hela imeishia kwenye spare na spare ni, ni list tumeona pale list ya, ya vitu vyote au ndio ni ndio piston ring asinunue akiondoa piston ring 
Mashina itafanya kazi kwa sababu oil itakuwa inavuja. Lakini bado usingeshiriki. Asingeshiriki kama ile biashara nani mashine ingekuwa ipo. Kigezo kilichomfanya achaguliwe ni kwamba biashara ilikuwepo. Ile ile ilikuwa ni mashine ya ziada. Mashine alikuwa nayo siku zote ndio kigezo kilichomuingiza kwenye mashindano. Basi huyo alikuwa ni Rajab mshiriki namba tano kutoka mitaa ya Kirindi pale. Sasa ni zamu yake Maria Mwape, yeye anatoka mitaa ya Ikwiriri katika wilaya ya Rufiji. Tumuone sasa na yeye ana yapi aliyoyafanya katika zoezi hili. Rukaju. 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 Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana. Mtazamaji wa Ruko juu Mariamu ananiambia tayari amesoma na kuelewa sasa anataka kutekeleza na muda ndo kama hivyo ulivyouona mtazamaji yani nataka nitengeneze yani kufanuka kama menu hapo kiasi kwamba kila mtu akipita anajua pale kunapatikana nini na nini nani au moja mbili tatu kunapatikana pale kama itabaki nitangaze kwa njia ya speaker speaker ehe kuna mtu ambaye huwa anatangaza hapa kwa kutumia pikipiki afa na speaker sema baba kwa majo hakef kinapatikana kitu fanya 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 hivi ile akipita mitaani Nenda kwa ntengenezee banko. Leo hii inaweza kulipata. Eh, unatengeneza kushanga? Unategemea na maandishi ambayo. Sio kwa fanya. Kana kuna kidogo. Pende basi alindii. Spika nyepo hapa. Spika ipo. Tangazaji tayari nishampata na yeye yupo tayari na hapo tayari anaingia mtaani sasa hivi kuanza kuanza kutangaza biashara yangu. Wananchi wake wote wa kaka tena kwa ikweli ni napitongo ni vyake pia kwamba misezi kinusu katika kesi yake vinapatikana vinywaji mbali mbali vinywaji jamani vya kutuliza koo. My friend. Anaje kwambia anaje anaje kiingereza hapa na. Ndio. Nyama wali mboga mboga ugali na vyakula vingine mbali mbali. Wai pale kuanza sasa. muda ndo kama hivyo unavyoonyesha Mariam ameniambia kwamba amemaliza na mimi nafurahi kwamba nimerudi kuwa pamoja naye sasa umefika ule muda unieleze Mariam leo umefanya nini zile hela zangu nilizokopa umefanya nazo nini na mahesabu yangu nipe njia haraka haraka ambayo niliona ningeweza kuitumia kabla ya saa kumi kufika moja kwanza ilikuwa ni kutengeneza bango ambayo ningetumia ambao na kuweka mbele biashara yangu tazo kama wenyewe alivyoonyeshwa kwamba vyakula vya aina vyote vinapatikana vinywaji baridi na vya moto vyote vinapatikana basi soda maziwa maji juisi ya pili pia nikaona ni njia ya kutembea mji mzima wa kutumia spika nilijua kabisa itatosha kabla ya saa kumi naweza kamaliza hivyo nilivyokuwa nimefanya hivyo vitu viwili nilijua kabisa moja kwa moja kwa huu mji ambao nakaa nao taarifa inapatikana bila shida na so hapa twadi mbali na hapa kama wasafiri ambao wanaenda kusini au Dar es Salaam wakaangalia bango tu watajua mimi nafanya nini hapa nataka unikabidhi pesa zangu zilizorudi Unajua tena, albaki. Pesa zimerudi tena? Kwenye hela iliyorudi kwangu mimi nina masikitiko. Ehe. Hela huwa irudi kwenye matangazo. Huwa itoshi. Ehe. Huyu imetosha na imebaki. Hapo ndo naposikitika. Ehe. Ya, mimi mimi kweli nitakubaliana kwa hatua ya jaji Beno kwamba amenani ame kuna tatizo kidogo la kutumia vizuri hela lakini pia kuna kitu alinifurahisha Mariam unajua aliamua kuweka bango kubwa kweli kweli utafi utafi la ujenzi wa barabara 
lakini angeongeza na muda wa biashara maana unaposema muda wa biashara una maana anafungua saa ngapi anafunga saa ngapi anafunga saa ngapi tu chakula muda za labda ni chamchana peke yake sasa basi tumuone yule rafiki yetu anaitwa bwana Ishi eh mlimuona wiki iliyopita tulimtambulisha kama mjasiri ya mali ambaye anajaribu anawafata hawa washiriki anajifunza kutoka kwao anawafata hata majaji hawa anawafata anajifunza kutoka kwao anafanya kipi safari hii a a yani nasema ingekuwa mimi nimepewa hiyo laki moja niweze kuitangaza biashara yangu unajua ningefanyaje ningeanzisha kombe la mbuzi yani mpira wa miguu washindanie wa mbuzi mshindi katika hiyo 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 hayo mashindano angezawadiwa beberu mnono aliyenona kimo hiki unaona lakini wakati huo mchakato hizo mechi zikiwa zinaendelea mimi ningekuwa nahudhuria mechi zote halafu kati kati ya mchezo wakati mchezo unaendelea hata kama mchezaji anataka kwenda kufunga goli ningemwambia refa fia kipengo simamisha mpira halafu mimi naingia kati kati ya uwanja na vuvuzo la langu nikilipuliza watu wote wangekuwa wananisikiliza alafu naanza kuitangaza biashara yangu jamani eh sikilizeni kutaneni na duka linalotembea katika mitaa yenu eh hey, bidhaa za kisasa lakini bei ya mwaka 47 napuliza tena vuvuzela alafu baada hapo namwambia refa mruhusu huyo 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 mchezaji aendelee kufunga goli akisema aliza kufunga goli naamini kwamba wale watazamaji wa pale watakuwa wamenisikiza sana mimi kuliko ile mechi na yale matangazo ambayo nilikuwa nimewapa wataenda kuwatangazia wenzao na ninaamini kwamba nitauza bidhaa zangu kama njugu sawa sawa <tos> Haya, huyo ndo wanaishi bwana. Kila kikaa wewe uweze kujua atakuja na kipi. Majaji wangu. Naona kazi mmemaliza kabisa. Na nisema kitu kimoja sasa hamna kubadilisha chochote. Najua mmesha jumlisha. Sasa tunasema nini? Kalamu chini. Kilichobaki sasa nakuja kwenu. Nataka mniambie washiriki mmoja mmoja mmempa alama ngapi kila mmoja aliyeshiriki katika shindano hili la ruka juu, shindano hili jaribio la kwanza. Tangaza biashara yako. Tuanze na Judge Fred. Noeli mimi kwa kweli nimempa sita. Umempa Noeli umempa alama sita? Alama sita. Judge Astro, Noeli umempa alama ngapi? Mimi nimeona zinamtosha hizo. Alama nne. Ehe. Judge Beno, umempa Noeli alama ngapi? Noeli nimempa alama saba. Alama saba. Hapo ni sita, hapo ni nne, hapo ni saba. Dada Bahati, kuwa makini kabisa na kalamu yako hapo. Andika hizo alafu baadaye utatuambia. Kwa nini mmempa Noeli alama sita, nne, saba? Mimi labda kwa upande wangu niliona kama hakuitumia vizuri ile fursa. Mimi nafikiri kuna fursa nyingi ambazo hakuzoweza kuzitumia vizuri. Judge Ben, unaona no, 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 tofauti. Sikuwa na mashaka na Max nizompa. Hmm. Kwa sababu Noeli amejitahidi. Jina lake pale juu linasomeka. Hata ukiwa mbali mrefu, ametumia radio, ametumia viperushi na ametumia njia za kaida za mawasiliano za simu na ametumia usafiri wa pikipiki wa gharama nafuu vile vile uweze kumsaidia kukamilisha <laughs> Judge Fred wewe kwa sababu gani? Uh, Noel amefanya kazi nzuri kwa kiasi lakini ni, niliona kwamba alishindwa kutumia rasilimali aliyopewa kikamilifu. Mhm. Unajua ukiwa mjasiriamali lazima uwe jasiri. Mhm. Katika kutumia kile ulicho nacho. Sasa hizi kadi zinazomhusu Noeli alama zinazomhusu Noeli tunaziondoa tunaangalia sasa upande wa Saumu ndo mshiriki namba mbili. Saumu yeye mmempa alama ngapi? Nianzie kwako Astro. Umempa alama ngapi? Mimi Saumu nimempa tano. Umempa alama tano. Safi, ehe, alama tano. Judge Beno, wewe umempa Saumu alama ngapi? Saumu nimempa alama nane. Umempa alama nane. Judge Fred mimi saumu nimempa alama tano. Alama tano. Aha, tano zimegongana mbili pale. Tano, tano, lakini kule mwisho tunaona ni nane. Kwa sababu gani amepata nane, tano, tano? Nasikiliza kutoka kwenu. Ya mimi kama nilivyokuwa nimezungumza awali, kwa kweli saumu amenifurahisha kwamba pamoja na kuwa amepewa hela kwa ajili ya kupromote biashara yake, lakini aligundua kuna vitu muhimu anavihitaji kwenye biashara yake ili akipromote promotion ilete maana. Uh, mimi nimempa tano kwanza kabla ni, ni, kwanza nimpongeza amefanya kitu kizuri 
na kuna kitu ambacho amekiweka kama 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 mjasiri ya mali kuweza kubalance wanda, ile kuianisha ninampongeza kwamba aliweza lakini ngali toka nje watu wanasema sio lazima ufikiri kwenye mstari unaweza kufikiri pembeni kidogo lakini pia unahitajika kama mjasiri ya mali hata umo ndani humo tuna banana hapo hapo mpaka kieleweke <laughs> jajastro changamoto yake ilikuwa ni katika kutangaza biashara. Uh -huh. Sasa hiyo kupewa tuna hiyo ndo naona kama huwa ni mapungufu ya fanya biashara. Huwa aweki uzito katika kutangaza. Uh -huh. Mimi hiyo nilifanya ni ni bane kidogo. Kwa ni kaisi ubunifu alipungukiwa, uh -huh. matumizi ya rasilimali pia alipungukiwa. Tunakwenda kwa mshiriki namba tatu. Anaitwa Benita kutoka Njombe. Benita, yeye mmempa alama ngapi? Tuanze kwa Judge Fredia. Benita mmempa. Mimi bwana Benita nimempa nane. Alama Nani. Mimi kwangu Benita bwana leo kangara. Uh -huh. Yaani sio siri. Uh -huh. Amengara kabisa. Alipopewa hela akakaa chini akaweka mipango, mipango iliyoshiba pamoja na kwamba alibakiza hela, lakini mipango yake ameangalia mazingira kwa kuna redio njombe. Redio ile itamfikisha sehemu kubwa zaidi kwa wanaomjua na sio mjua. Katumia mtandao wa watu wanaofahamu. Uh -huh. Kabandika ukutani, katangaza vitu vyake vizuri kwenye maonyesho. Hivi mnataka nini? Anastahili Haya, Judge Ben. Yeah, kwa kweli nisirudie sana lakini mm. nakubaliana vitu vingine. Ameangalia mtazamo wa biashara yake kwa mtu atakaye kuja pale kwa maana ya ule muonekano. Anasema kwa... anasema ukiingia dukani unachokiona kwanza. Eh, hey, hey, no unacha kwanza. Lakini pili akaangalia amelenga mpaka aina ya, ya, ya watu ambao amesema kuna wilaya kama tatu wanajua kupitia radio watapata na vitu perushi. Kwa kweli kajipanga alistyle. Judge Fred. Aise mimi kwanza tu aliweza kutumia mtandao ndugu jamaa na marafiki na kwa akasema sio sio vipeperushi tu ngoja wana watu nao waende kwa hiyo imemfanya awe mbunifu kwa ina maana kwa kutumia bajeti kidogo ile ameweza kufanya vitu vingi na vikubwa mimi ninafikiri alifanya vizuri safi sana a uh, zamu ya Benita imemalizika katika kupata alama zake ndo kama hivyo ulivyoziona sasa ni zamu ya Idrisa Idrisa Salim maana kinyozi wa kibaha yeye mmempa alama ngapi Tuanze kwa Beno kule. Idrisa ni mempa alama nane. Alama nane. Judge Astro. Mempa alama ngapi? Idrisa ni mempa saba. Saba. Kidogo mtiza miane. Anapenda kutuwa moja. Judge Fred. Mimi ni mempa saba. Hapa lazima tufunike hapa. Hapa nandhani itabidi tuatafutia kila mtu chumba chaki. Kuma chakupigia kura. Majaji, kwa nini mempa alama alama hizi hapa mbazo tunaziona? Kwanza anatalanta ya OMC. Kwa kutumia sauti yake enye mvuto. Alingia barabani ya kakamua. Na ule ujumbe ndani yake ulikuwa mebeba bidhaa anayouza. Uh -huh. Na mpaka akawatangaza nao wa hudumu wenyewe kwamba watampa mtu anachotarajia. Uh -huh. Kwa kweli hiyo nilimfagilia nili sana. Kwaona mimi kwa kiasi fulani napenda naye nimtoe leo. Judge Fred. Yeah. Yule bwana kwanza yeye mwenyewe na file kugundua kwamba anataka kutangaza yeye mwenyewe kama bango yeye mwenyewe kama yeye. Mhm. Uh -huh. Nyoa yake vizuri alafu na naona walifanyana na msikivu walifanyana na scrub na ni <laughs> wakamweka sawa ye mwenyewe akawa tayari ni bango tosha kabla watu hawajanunua huduma yake lazima wamnunue yeye kwanza judge beno ya yeah, mimi uh -huh. kwa kweli nisiende mbali na kubaliana na mengi yaliyozungumzwa na wenzangu lakini la ziada hela haikumtosha hela haikumtosha hela haikumtosha alirudisha pesa alirudisha ile 1000 lakini alikuwa anasema kuna vitu vingine alikuwa anataka kufanya lakini ile 1000 haikutosha hapo na nakumbuka. Kwa hiyo hapa pana nipa picha kwamba ile hela haikumtosha na katika kutangaza biashara. Mara nyingi kwenye biashara za kaida hela huwaitoshi. Tumemaliza kuhusu Idrisa Salim maana basi alama zake ziwekwe pembeni. Tumwangalie sasa uh, Rajab kutoka Kilindi. Unaomba niwe wa kwanza. Eh, unaomba wewe wa kwanza. Sawa kabisa ruksa. Nimempa alama nane. Alama nane. <laughs> Nikijiamini kabisa. Eh, eh. alafu Judge Astro umempa alama ngapi? Mimi leo kafifia kabisa. Hebu ngoja niangalia kwake kwa wapi. Zinamtosha hizi. Eh, hizo ndizo ulizompa wewe kabisa. Eh. Haya, Judge Fred. Bwana mimi kwa kweli nimempa tano. Tano. Mm, ale tano. Uh -huh. Mimi binafsi nimempenda. Uh -huh. Nimempenda kwa maana amekuwa jasiri, ameambiwa hela kwa ajili ya kupromote biashara amefanya kinyume tofauti na mazoea tunavyojua maana ya kupromote biashara. Yeye alivyoiona, kaona cha kwanza 
aiboreshe biashara yake uh -huh. atengeneze standby generator yake uh -huh. ili awe na uhakika wa huduma wale watakaoipata ile huduma watakuwa wajumbe wa kwanza kwenye ile biashara yake uh -huh. kwa hiyo napenda nisisitize uh -huh. kuboresha huduma yako uh -huh. ni hatua kubwa sana ya kutangaza biashara yako asante tunakuja sasa kwa kwa Jastro mimi nakubaliana kabisa kwamba kuboresha huduma kutatangaza biashara lakini leo mtiani waliopewa ajaribiwa au changamoto ni kutangaza biashara mimi siko na tangazo pale tatu zinamtosha haya judge friend ya yeah, mimi mimi nafikiri angeweza kuongeza kidogo lakini pia ange, angetangazia watu jamani na generator pili imefufuka hasa njoni njo munge waya zaidi unaona safi Asante majaji hizo alama mlizompa Rajabu sasa watazamaji bila shaka wameshaziona sasa tuziondoe tupate kuona mmempa Mariam alama ngapi Mariam huyu wa kutoka Rufiji Yeye kambulia nini Judge Beno unataka kwanza Sawa mm -hmm. Mariam nimempa alama saba. Mempa alama saba. Judge Astro mempa Mariam alama ngapi Nimempa tano. Mempa alama tano. Na Judge Fred hapa mempa alama ngapi Mimi nimempa alama sita. Alama sita. Eh kwa nini? Ah mimi kwa upande wangu namuona wa wastani. Mm -hmm. Alijitahidi kwa wastani. Mm -hmm. Alitumia mbinu mbili. Mm -hmm. e, alitangaza kwa ile horn speaker lakini vile vile akaweka bango. Mm -hmm. Nafikiri angeweza kufanya na mbinu nyingine ya ziada. Mm -hmm. Kwa hiyo hizo mbili kidogo nilimuona kama uvivu kidogo, ubunifu ulipungua. Ubunifu ulipungua. Mm -hmm. Jaji Fred. Yeah. Kwa nini umempa sita? Mimi nasikitika na, na tu kwamba alirudisha hela nyingi mno. Aha ni hakuna wakati mtaji huo unatosha. Yeye uh -huh. amerudisheje? Narudi pale pale naungana na jaji mwanzangu hapo mwalikwa kwamba eh, amerudisha hela nyingi. Kwa kweli mimi nime, nime 1018 ni nyingi sana katika laki moja. Asante sana majaji kwa kazi ngumu sana ya kuangalia hawa washiriki katika shindano hili la kutangaza biashara. Sasa tuondoe hizi kadi za Maria mtupate kuzungumza na mambo mengine. Kuna mambo ambayo yamejitokeza. Nimeona swala la kurudisha hela, tumeona swala la ubunifu, tumezungumza. Majaji wangu, mnataka kuzungumza nini cha mwisho kabisa cha kumalizia? Kama wenzetu walivyotuonyesha wajasiriamali sita, kwa kweli ni wajasiriamali. Kuna mbinu nyingi za kutangaza biashara, ni vizuri kutangaza biashara. Na hii tabia ya wafanya biashara kuwekeza kuwekeza tu wakasahau kutangaza, ndio maana biashara hazikuu isikubaliane nayo, kwamba oh kizuri kitajiuza pana. Uh -huh. Tangaza biashara. Judge Beno sasa lazima nije kwako. Yeah, uh -huh. ni sawa wala hujakosea kuja kwangu. Mimi kwa kweli natoka nitoe tu we, ujumbe mkubwa kwenye hili ambalo zoezi waliokuwa wamelipewa. Tunapata picha kwamba ni lazima tutangaze biashara zetu kwa kadiri ya budget tuliokuwa nazo. Tusitegemee miujiza kuwa na hela nyingi ili utangaze. Na tumia njia nyepesi kama alivyozungumza jaji mwanzangu. Lakini kingine tunachotakiwa tuwe na ulinganifu uh -huh. kwamba biashara inahitaji nini uh -huh. na umepata nini. Uh -huh. Kwa hiyo uwe na ulinganifu wa hapo. Judge Fred, wewe ni judge mgeni leo. Uh -huh. Ehe, ikiwa na maana kwamba wewe pia ni mtaalamu zaidi wa haya mambo ya, ku, ya kutangaza biashara. Ni, ni, ni mambo gani ambayo ungependa kuyasisitiza tumalize nayo ambayo mtazamaji ayaone? Ya, unapotangaza biashara yako unamvutia mtu lakini pia umfanye huyu mtu achukue hatua kwa sababu tangazo bila mauzo hayo sio mauzo ni mauzi sawa alafu jambo jingine napenda kwa, 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 kwa na watazamaji wetu wanaotutazama wa, 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 kwamba wajue hawa jamaa sio kazi ndogo ingawa kuna matatizo kidogo yametokea hapa labda mm. kuna mpungufu lakini kazi waliofanya mimi naufahamu ujasiriamali nimefanya ujasiriamali sio kitu rahisi mm. kwa lazima tuwapongeze kwamba wamefanya kazi nzuri na hapo tuliposema si kama majaji ni mahali pa changamoto sio mahali pa kuhakikisha tamaa mm. wasonge mbele wakaze buti wa, waendelee wasiogope mm hii -hmm. mambo mm -hmm. asante sana ni washukuru sana majaji kwa kazi kubwa sana walioifanya leo judge beno asante sana judge astro asante sana Judge Fred, asante sana. Kini mtazamaji ni, ni kuambie tu kwamba wiki ijayo tutakuwa na majaji hawa hawa, wote watatu kama wanavuwaona hapa, na tutaendelea pia kuona wakifanya kazi ngumu kama walio ifanya leo. Mtazamaji, wao kazi yao memaliza, lakini na wewe pia una nafasi ya kupigia kura, kwa sababu unamangalia mshiriki ambaye amekuvutia zaidi, unampigia kura ili uweza kupandisha maxi zake. Na tukizungumzia sasa mambo ya kupigia kura na kupandisha maxi za mshiriki, Ni kupeleke moja kwa moja kwa bahati ambaye yeye kazi yake alikuwa kichukua maxi hapa wakati wanatoa yeye anazijumlisha alafu atatuambia anayo ya kutuambia basi tuone bahati Asante sana Amabilis na ni kweli nilikuwa nikipiga mahesabu so mchezo yani nilikuwa nimerudi tena darasani lakini haina shida bila shaka umejifunza mengi sana kutokana na jaribio letu la leo la 
tangaza biashara yako na umeangalia majaji jinsi ambavyo wametoa eh, mawazo yao maoni yao lakini pia umejifunza nadhani kutoka kwa washiriki wenyewe wa Ruka Juna Fema TV Talk Show ambavyo wameweza eh, kulikabili hilo jaribio twende moja kwa moja basi tuangalie jinsi ambavyo majaji wametoa zile pointi zao eh, mshiriki namba moja huyu ni Noel yeye leo hii katika jaribio hili amepata pointi saba. Saumu mshiriki namba mbili, amepata pointi nane. Na Benita mshiriki namba tatu huyu amepata pointi tano. Eh, tujamsahau Idrisa ambaye ni mshiriki namba nne. yeye leo hii katika jaribio hili la kutangaza biashara yako amepata pointi mbili. Rajab yeye ni mshiriki namba tano. amepata pointi sita na mshiriki wetu namba sita, si mwingine ni Mariam amepata pointi nane. lakini basi wewe mtazamaji una nafasi kubwa sana ya kuweza kumfanyisha mshiriki wako aweze kushinda asanteni sana wale wote ambao mliweza kujibu swali letu la wiki iliyopita nimepata majibu mengi sana mazuri lakini si unafahamu taratibu ni kwamba wale watatu wa mwanzo ambao wamejibu vizuri ndio ambao wanajinyakulia zawadi zawadi ni nyingi sana nimepata majibu mengi sana lakini huyu hapa nimefurahishwa naye kweli anasema kwamba ujasiria mali ni kutumia fursa iliyopo kubuni ajira, kuzalisha pato na kupata faida, kuwa na ari, msukumo na nia ya kufanikiwa katika malengo uliokuwa nayo. Ujasema jina lako nani? Na hapa naomba nikukumbushe kwamba eh, katika kutuma jibu lako uwe pia unaandika jina lako na wapi umetoka ili iwe vizuri zaidi. Na jibu lako liwe fupi kwa sababu ukiandika refu sana litakatika. Hmm? Moja kwa moja naomba niende kwa wale ambao wamebahatika wiki hii. Eh, wale washindi wetu watatu walio bahatika na nitakuonyesha zawadi zawadi ni nyingi sana kama unazoziona t-shirt hizo hapa eh, unaangalia taa hii ambayo inatumia mionzi ya jua safi kabisa na unaweza ukachajia simu hmm? washindi wetu watatu na pia kuna begi nitakuonyesha vizuri hapo baadaye hmm? mshindi wetu wa kwanza si mwingine ni Yasinta Lucas kutoka Mbweni Dar es Salaam umejishindia zawadi yako ya begi zuri sana ambalo ndani kutakuwa